попавший в кому после наркоза трехлетний ребенок умер в Кустанае. Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, пациент 2019 года рождения поступил в декабре 2022 года на операцию в областную детскую больницу. 15 декабря ему и еще трем мальчикам разного возраста сделали плановую урологическую операцию с анестезией. Но в положенное время от наркоза они не очнулись. У мальчиков вначале поднялась высокая температура. Трое детей чуть позже пришли в себя, но один впал в тяжелую кому. Все это время мальчик находился в отделении реанимации. Лечение проводилось совместно с ведущими специалистами научных центров и кафедр Астаны и Республики. Родители детей предполагают, что все дело в анестезии, которую могли ввести неправильно, либо она была некачественной. Препарат по заявлению областного управления здравоохранения был отправлен на экспертизу, но результатов ее до сих пор нет. Мужчина сгорел в подъезде одного из кустанайских домов. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, днем 21 января в 8 микрорайоне в подъезде дома на личной площадке между 9 и 10 этажами обнаружено полуобгоревшее тело человека. На личной площадке 10 этажа горел мусор. Предварительной причиной смерти назван суицид. Рядом с телом обнаружены спички и зажигалка. Эвакуация не потребовалась. Назначена экспертиза. И по данным полиции, по факту обнаружения тела в подъезде многоквартирного жилого дома в Кустанае начато досудебный раздел проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Личность потерпевшего установлена. Это 51-летний мужчина без определенного места жительства. За нарушение требований пожарной безопасности осужден индивидуальный предприниматель Кустаная. Напомним, взрыв прогремел в двухэтажном здании СТО, расположенном на улице Лермонтова, недалеко от пересечения с улицы Бемагамбетова, 17 июня 2019 года. После хлопка на развалинах начался пожар, который полностью уничтожил остатки строения. Тогда пострадали семь человек, двое из них попали в реанимацию. Больше трех лет было следствие по этому делу. Больше полугода дело рассматривали во втором суде города. Установлено, что подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, реконструировал здания гаражей. Там он устанавливал, регулировал и обслуживал газобаллонное оборудование без согласования проектно-сметной документации с уполномоченным органом. Также он без проведения инструкции по соблюдению пожарной безопасности допустил к работе лиц, не обладающих профессиональными познаниями в данной области, которые при этом не состояли с ним в официальных трудовых отношениях. Произошедший взрыв повлек по неосторожности причинения крупного ущерба гражданам на сумму почти в 3,5 и 6 миллионов тенге, а также тяжкого вреда здоровью двух людей. Прокурор просил на значит подсудимому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у мужчины малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Суд назначил ему два года лишения, благодаря амнистии сократил срок в половину и постановил считать его условным. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор в законную силу не вступил.